Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, How are please. you today? Uh, bien, good. Okay, nice. Welcome to the class. Vamos a esperar como Thank siempre you. algunos minutos a los demás compañeros. Igual si hay alguna pregunta, duda. Estamos a la orden. Good evening, class. Hello, good evening. Welcome. Good evening. Hello, good evening, Sabrina. How are you? I'm very well. Es nueva Perfect. forma de contestar. No me quiero acostumbrar solo a una. <laughs> good, that is nice. <laughs> and you? Okay. Very well. Good that today is Wednesday, tomorrow Thursday, and then Friday, and that's it. <laughs> good. Bueno, vamos a ir iniciando entonces la clase. Como siempre, vamos a revisar primero la platform. Entonces, ya está la pregunta del video por ahí. Y pues ahora nos tocaría hacer la tarea 7. Dice, complete the following commands using the verbs below. Y ahí están los verbos que pueden utilizar. Send, check, supervise. Eh, y ustedes, pues simplemente de escoger cuál es el que se adapta a la oración. Y ya está. Está muy fácil. Ya estamos en la clase número 7 de 20. Ya vamos avanzaditos. El lunes, el lunes, recordemos que nos toca, bueno, el viernes lo podemos hacer ya, la tarea, las que faltan de esta semana, y podemos hacer el midterm test. El examen de medio... Medio tiempo. Medio tiempo, sí, de medio, medio ciclo, no sé. Medio Entonces, ciclo. Eh, lo, pueden, lo pueden hacer ya el viernes. Entonces, van a tener el sábado, el domingo, pero el lunes ya tiene que estar hecho. Eso es muy, muy importante, ¿ok? Ok, so, vamos a pasar lista. Good. Let's see. 
Alma Lisset Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Presente, Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Presente. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Y está presente. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Presente. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Alanda Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Present. Good. No, verdad. Gabriel Antonio Martínez Portillo. No ha venido. Jairo Enrique Campos Méndez. José Ovidio Flores Rivas. Good teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Gracias, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Present teacher. Okay, good, good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good, perfect. Vamos entonces a iniciar la clase de ahora. Ahora sí nos toca si sí nos toca ya un tiempo diferente. Este tiempo es bien chiquito. Es, es algo muy fácil. Eh, pero es algo... Hay que ver. Hay que poner. Here we go. Ok, so today we are going to check about imperatives. Imperativos. Primero vamos a repetir. Everybody please repeat. Imperatives are verbs... Imperative are verbs used to give orders. Used to give orders. Order. Commands. 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 Warning or instructions. Warning or instructions. And if you use, please. And if you use, please. To make a request. <coughs> to, make to make a request. request. It is one of the three moods. It is one, one of the three moods of an English verb. Of oh, an English, English verb. verb. Indicative. 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 Imperative. Imperative. And, sub and subjunctive. Uh, you can also use let's. You can you also can use, use let's. Let 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 before the verb. Before the verb. The verb. If, you the if you are including yourself in the imperative. If you are including yourself in the imperative. Ahí está ¿verdad? ¿Para qué vamos a usar? <risa> bueno, veamos este concepto. Está bonito, lo vamos a ver todo. Imperative server, ¿qué dice en la primera parte? Eh, son verbos que se usan para brindar órdenes, comandos o eh, avisos de, de emergencia o, o instrucciones. Ah, emergencia, peligro. Very good, that's nice. Entonces, sí, así Guardi, dice. Guardi. Los imperativos son verbos usados para dar órdenes. Comandos que son como también estilo orden. ¿verdad? Warning que son advertencias. Or instructions. O instrucciones. Y si usamos please, si usamos la palabra please, es para hacer una solicitud. 
O sea que si no ocupo la palabra please, eso es una orden, una advertencia, una instrucción. Igual que en español, ¿verdad? Cuando decimos copie el texto, subraye el verbo, cosas así, son los imperativos. Una orden, como cuando decimos, eh, cuando le decimos a algún familiar cerrar la ventana, alguna cosa por el estilo. Una orden también puede ser. Pero si le ponemos la palabra please, ya no es una orden, sino que es una solicitud. ¿Podría cerrar la ventana? Ya es un poquito más polite. Esa es la palabra. Es más relax. Uh, luego dice, it is one of the three modes of an English verb. Es uno de, los tres, de las tres formas de un verbo en inglés. Y hay tres formas, indicativo, imperativo y subjuntivo, que no vamos a ver qué es eso, solo nos interesa el imperativo. Dice, you can also use let's before the verb if you are including yourself in the imperative. A ver qué entendemos ahí. Solo puedes usar... El let's es como ir después del verbo uh -huh. puedes incluir a ti mismo en el imperativo más o menos, muy bien dice tú puedes, you can ¿verdad? tú puedes también usar let's, la palabra let's antes, before es antes que el verbo si sí, te estás incluyendo a ti mismo en el imperativo por ejemplo cuando decimos let's eat pizza ese es un imperativo en el que yo estoy incluido. Vamos a comer pizza. Ok. Let's. Esta es importante. Ese let's. Eh, ¿Alguna let's pregunta? Go. Let's go es vamos. Vámonos. Yo también voy incluido. ¿verdad? Si yo le digo go, le estoy diciendo a usted váyase. Váyase. Si yo digo let's go es vámonos. Que puede ser. Puede ser en muchos contextos, o sea, puede ser de que esté apurado y diga, let's go, vámonos. ¿verdad? O puede ser que diga enojado aquí, no nos atiende, ¿verdad? let's go, vámonos, no importa nada. Depende del tono de voz. Pero eh, sí, es, es una voz imperativa. ¿okay? ¿Alguna otra pregunta o duda con la introduction? Este ya no es presente, simple valga la aclaración o sea aquí ya no llevamos ese ni ese ni vamos a usar do ni das nada de eso ok hoy por primera ¿Cómo vez vamos a... perdón perdón este como vamos a identificar que enteramente es un inter... imperativo a continuación en el siguiente slide vamos a ver eso ah ok ok, okay. good entonces ahora es ya como que la primera vez que ya dejamos atrás el presente simple y ya nos vamos enganchando en otras cosas, ¿verdad? So, this is the imperative. Veamos cómo dice el compañero. Y eso cómo se come, ¿verdad? This is the imperative. Hay algunos ejemplos y las funciones de cómo se ocupan los imperativos. Vamos a repetirlo todo primero. Y luego vamos a ver cómo es el asunto. Everybody, please repeat. Imperative to use given a direct order command. Imperative to use giving a direct order command. Wake up now. Wake up, Wake up now. now. Imperative to use giving a warning prohibition. Imperative to use giving a warning prohibition. Watch out. Watch out. Don't touch me. Don't, don't touch me. Imperative to use giving a advice. Imperative to use giving a advice. Don't be panic. Don't, don't be panic. panic. Don't eat too much. Don't, don't eat, eat, too eat too much. much. Imperative to use giving an instruction. Imperative to use giving an instruction. Imperative instruction. Go straight ahead, then turn left. Go straight ahead, then turn left. Then turn left. Then turn left. Then turn left. After a meal. Ah, perdón. Take the pill after a meal. Take the pill after a meal. Imperative to use giving a request. 
Please don't go. Please reconsider. Let me alone, please. Vaya, ahí está cabalito, como lo dijimos, así es. Mm -hmm. Y then, yeah, great. <laughs> so, eh, sí, vamos a ver español. la primera. Quizás antes de entrar a cómo son las funciones, cuándo lo utilizo y qué dice ahí, véase en los ejemplos que este tipo de oraciones le falta algo. ¿Qué le falta a las oraciones normales que hacemos? El verbo to be. Exactamente incorrecto. Ajá. Sujeto. Sujeto. El sujeto. Muy bien. Aquí no lleva she, no lleva he, no lleva it, no lleva Carlos, no lleva María. No lleva. Lo que pasa es que como son, como son instrucciones o comandos o, o cosas que estás dirigiéndote a alguien directamente. Exactamente. Entonces sí, no tiene hay. Razón. No sujeto. hay un sujeto. Esto, eso es lo primero que tenemos que observar. Aquí, y como no hay un sujeto, aquí en ninguna parte vamos a usar la S, la ES, el do, el das, nada, ¿verdad? Pero, bien, si usamos don't, como que para decirle a alguien, you don't do anything, ¿verdad? Pero no es do it does, sino que solo don't. Y usamos, no usamos sujeto en las otras. Eso es muy importante. Entonces, tenemos the function. La primera dice imperative to use given a direct order command. Entonces, usamos el imperativo para dar una, una orden directa. Que es el primer ejemplo. Wake up now. Despiértate ahora. ¿Verdad? Eso es como ya es hora. Arriba nada que está preguntando de nada. Es una orden directa. Close the door. También puede ser una orden directa. Cosas por el estilo. ¿Verdad? ¿Preguntas con el primero? Eh, creo que yo tengo quizás no una, quizás solamente para aclarar, porque en la lámina anterior dice que solamente por dos cosas vamos a utilizar eh, como, no se va a hacer como comando, sino que se va a hacer como un poco más delicado, como please and let go. Uh -huh. Entonces, con respecto a please, eh, no sé si me puede dar como algún tipo de, de, de detalle, o en la última hay un please, pero no sé si así lo vamos a emplear. Lo que pasa es que el imperativo es así como el que vemos acá. Wake up now. Esa es una orden. Si yo a, antes de wake up now le pongo please, please wake up now, ya no es una orden, sino que es una solicitud. O sea, simplemente le agrega el please y ya cambia. Pero siempre sigue siendo un imperativo. Los dos son imperativos, sí. Ah, ok. Ah, ahí, ahí está mi confusión. Good. Sí, todo esto es imperativo, solo que a veces es una orden, ¿verdad? Así como que apurate, dale. Y la otra es como, por favor, podrías apurarte, ¿verdad? Es un poquito más educado, más con, con, con manera, ¿verdad? Good. Vamos a ver el siguiente. Dice imperative to use given a warning prohibition. Entonces, el imperativo para dar una advertencia o una prohibición también se puede utilizar para esto, warning es advertencia cuando vean esa palabra en inglés warning en alguna parte, no toquen eso, no lo vayan a tocar ok, uh, y prohibition es una prohibición, el primero por ejemplo es muy común, esa es una frase muy común, watch out a ver, ¿qué significa watch out? cuidado cuidado, muy bien Entonces, si alguien le grita watch out, usted tiene que parar y tener cuidado o sea, tiene que tener, con qué no se sabe, pero hay algo que está. Y a veces le dicen a uno, cuidado rápido, así como en español, pues, es para que tenga cuidado ya, ¿verdad? No le puede decir, cuidado porque hay uno, y se empieza a explicar, le pica la serpiente, ¿verdad? Y no, no alcanza. Entonces, solo es cuidado y usted tiene que parar y, y ver. ¿Okay? El otro es una prohibición. Don't touch. Me. No toque. No me toque. No, no, me toque. no me toque. Sí, no me toque. Entonces, esa es una prohibición. ¿Verdad? Y esa ya va con el don't, porque estamos usando un verbo diferente al verbo to be. Si fuera el verbo to be, solo diría isn't o aren't, ¿verdad? Pero acá como es diferente al verbo to be, usamos don't. Don't touch me. Don't touch me. Good. 
La siguiente dice, el imperativo se usa para dar un advice. ¿Se acuerdan que era advice? Aviso o advertencia. Un consejo. Okay. Entonces, por, el, por ejemplo, el primero dice, don't be panic. Si pasa una situación así peligrosa, hay un, por ejemplo, si hay un terremoto, ¿verdad? Un temblor. Alguien le puede decir, don't be panic. O sea, cálmese. No, 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 no salga corriendo. Mejor tranquilo, metámonos debajo de la mesa, algo por el estilo. Y el otro dice, don't eat too much. ¿Qué dice ahí? No comer mucho o no comas mucho. No comas mucho. Hijo, te habla tu papá. Mira, pues, que le haga caso al papá, porque si no. Esa es un imperativo en español, mire. Te habla tu papá, es un imperativo. Okay. Vaya, ¿Perdón? donde va estás. Don't Hola. worry. Entonces, don't eat too much. Sería no Hola. comer mucho. Entonces, ese tú Hola. es too much, Hola. va acompañado con un par de cosas, pero eh, va a depender de cómo lo usamos. Todavía no lo vamos a ver a profundidad. Eh, pero en este caso sería no comas mucho. Puede ser don't eat. Sí, don't eat much puede ser también. A ver, ¿por qué es much y no es many? Porque es incontable. Es incontable, es incontable ¿verdad? Usted, usted dice yo comí mucho, yo comí poco, pero yo no, usted no dice yo comí 14. No se puede contar eso de comer. Good. So, the other one, it says imperative to use given a instruction. Bueno, ahí tendría que ser an instruction, igual que arriba, an advice. Uh, para dar una instrucción. Por ejemplo, la primera la primer línea dice, go straight ahead, then turn left. Que viene siendo, ¿alguien sabe qué es straight? ¿Cómo se dice derecho? Váyase derecho, ¿verdad? Váyase recto. Straight es recto, ¿verdad? Y straight ahead es derecho sin cruzar. Váyase recto. Then, que es luego, cruce a la izquierda. Turn left. O sea, esta es como una instrucción de una dirección. Si usted le pregunta, mire, ¿cómo llego a...? Le puede decir, ah, go straight ahead, then turn left. Y ahí está, yeah. ahí lo va a ver. Ajá. Ajá, para eso. Go ahead. Y la frase completa sería strong ahead, para decir que es recto. Um, solo straight también sirve. Se puede usar straight o puede ser también straight ahead. Thank you. Go on. Ok. La siguiente, la de abajo, dice take the pill after a meal. Que también es una instrucción, ¿verdad? Tómese una, tómese la pastilla después de la comida, ¿verdad? O sea, primero come y se toma la pastilla. Es una instrucción muy común de los, de los doctores. Take the pill after a meal. Perfect. La siguiente dice imperative to use giving a request. Vale, para, ahí sí, para solicitar en vez de dar comando, instrucción, un consejo. Vamos a usar el please, ¿ok? Please don't go. Por favor, no se vaya. Please reconsider. Por favor, reconsidere. Let me alone, please. Déjeme solo, por favor. Es una solicitud. ¿Ok? Que también se puede decir, leave me alone. Leave me alone, please. ¿Ok? Entonces, cuando lleva la palabra please, que como se dan cuenta, puede ir al principio o al final, solo que si va al final le ponemos una coma. Eso es importante. Leave me alone, coma, please. ¿Ok? Entonces, le podemos poner please, y ya no es una orden directa, sino que ya es un request. Y es algo un poquito más suave. Ahora, ¿tienen alguna pregunta o duda? Solo hay un imperativo, eh, creo que la segunda, take the pill after a meal, eh, creo que no la leyó, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Tómase la pastilla después de comer, después de la comida. Ok, okay. entonces, eh, vale, las reglas que vamos a ver a continuación son 84 y hay que aprenderse. Mentira, ya se acabó. Esto es todo el imperativo. <risa> <risa>
No, esto es muy fácil. El imperativo simplemente es así, con cualquier verbo, cualquier situación que usted quiera o pueda decir. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, hello. hello. ¿Me puede repetir lo que significa la última frase? Let me alone, please. Uh, sería déjeme solo, por favor. Ok, gracias. Ok. Vamos a repetir estos que tenemos aquí. Everybody, please repeat. Uh, follow recommendation quiz. Follow recommendation. Follow recommendation quiz. Nah, lo demás no lo vamos a leer, solo vamos a leer los imperativos. Everybody, don't eat junk food. Don't eat junk food. Stay at home with your family. Stay at home with your family. Wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Don't scratch your skin. Don't scratch your skin. Exercise. Exercise. Take good side up. Go to the doctor. Go to the doctor. Very good. So, estamos entonces eh, viendo el primero. Don't eat junk food. ¿Qué dice ahí? No comas comida chatarra. No coma comida chatarra. Very good. Entonces, esa es, es común, ¿verdad? Es como un consejo. ¿Cómo dice junk? Junk es chatarra, basura. Ok. Ok. Thank you. Sí, yo no coma comida chatarra. Entonces, eh, eso es como un consejo, se puede decir. El siguiente dice, stay at home with your family. ¿Qué dice allí? Que te quedes en casa, casa, con, tu casa con, con, tu con tu familia. Muy bien, quédate en casa con tu familia. Very good. El siguiente, bueno, ese podría ser, digamos, para el COVID, ¿verdad? Podría ser una, una recomendación. Stay at home with your family. El siguiente dice, wash your hands. ¿Qué es wash your hands? Lava tus manos. Lávate Lava tu las manos. Very good. Wash your hands. Ninguna lleva sujeto, ya se dieron cuenta. La siguiente dice, don't scratch your skin. ¿Qué sería don't scratch your skin? Um, I don't know what is scratch. Ok. Scratch es aruñar. No te aruñas tu piel. Skin a skin. los salvadoreños no rascarse podría ser algo así como no rascarse very good don't scratch your skin good la otra está bien interesante porque solo es una palabra pero es imperativo exercise ¿qué diría ahí? ejercicio pero si es un imperativo en español ¿cómo lo diría? Ejercítate. ejercítate ejercítate muy bien haz ejercicio very nice exercise el siguiente dice take cough side up ¿Qué dice ahí? Toma jarabe para la tos. Very good. Toma jarabe para la tos. Kof es tos. Sirup es jarabe. Que no es solo de medicina, sino que si usted le va a echar a los pancakes jarabe de maple, eso también se llama sirup. Okay? Jarabe en general. La otra dice, go to the doctor. Ajá. Va, va, doctor. Va, va, doctor. Ve al doctor, si alguien se siente mal, ¿verdad? Bueno, aquí en El Salvador es al revés, ¿verdad? Aquí le dice, tomate esto, mira, te vas a curar, ¿verdad? Pero lo más común debería de ser, go to the doctor. Ve al doctor, eso es lo mejor. ¿Ok? ¿Preguntas con estas? No questions. No questions. Entonces tenemos el siguiente, dice a la par, polite form. Uh, vamos a repetir esto. Polite form. Polite form. Please don't shout at me. Please don't shout at me. Please tell me your phone number. Please tell me your phone number. Hand out the books, please. Hand out the books. Help me with the homework. Please. Help me. Good. A ver, ¿qué era polite? ¿Se acuerdan? Gentil. Amable. 
gentil, amable, es como ser, no da la, la orden. ¿Sorry? Como gentleman, caballeroso, como Cada. formas. Uh -huh. good. Eso es como la forma polite. Siempre hay una manera de decir las cosas así, ¿verdad? como cuando tenemos confianza. Y la otra es así como con, con educación, ¿verdad? con manera. Entonces todos, pues lo único que pasa es que llevan el please. Simplemente. A ver. Puede primero ser dice, antes que sea verdad, Tister, por lo que veo ahí en la foto. Sí, solo que se va después, tiene que separarlo con una coma. Cuando lo escriba. En el, caso de que se, en el caso de que se use una negativa, como la primera, puede ser también al final también. Puede ser al final también, yes. Good. Entonces, el primero dice, please don't shout at me. Ajá, ¿qué dice ahí? No me calles, por favor. Por favor, cállate. Mm, vaya, shout no es ah, no, por shout. Favor. Uh, en este no es... Grito. Eso, por favor, no me grites. Shout es gritar. Por favor, no me grites. Ahora, vea la preposición. Siempre le voy a hacer énfasis en las preposiciones, porque aquí es at. No es to me. No es for me. Es at me. So, please don't shout at me. Si que usamos shout, la preposición va a ser at. Shout at her también se puede. At her, gritarle a ella, ¿verdad? Shout at them, gritarle a ellos. At, siempre la preposición va a ser at. Ok, so the next one says, please tell me your phone number. What is that? Por favor, dame tu número de teléfono. Very good. Please tell me your phone number. Por favor, dime tu número de teléfono. Hand out the books, please. What is that? Quita las manos de las manos en el, el libro. Vaya, handout podría ser como pásame los libros. O sea, como que están allá y le digo yo, handout the books, please. O sea, pásame los libros, por favor. Ok. And the last one says, help me with the homework, please. Ayúdame con la tarea, por favor. Very good. Ayúdame con la tarea, por favor. Entonces, todo esto es imperativo. Solo que hay unos que son más, más así directo, ¿verdad? Haga esto. Y el otro es, por favor, haga esto. Igual la manera en la que lo decimos cambia. No solo el please, sino que no sirve de nada que venga alguien y diga, presta mi phone number. No, ¿verdad? Ahí ya cambia la manera en que yo le digo, please tell me your phone number. Ajá. How do you say, please don't shut up me? Please don't shut up me es no me grites. Thank you. ¿Sí? Okay, do you have any questions? No questions. Very good, perfect. Let's continue and we are going to practice. Vamos a ver algunos otros imperatives que son como muy común. Everybody, please repeat. Imperatives. Imperative. Sit down. Sit down. Down. Sit, down. Sit down. Listen. 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 Help her. Help her. Help her. Help her. Come by bus. Come, Come by, by bus. bus. Finish. 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 Don't talk. Don't, Don't talk. talk. <laughs> Research. 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 Think. 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 Meet them. Meet them. Meet them. Drive carefully. Drive carefully. Bring the books. Bring, Bring the, books. the books. Clean a blackboard. Clean, Clean blackboard. blackboard. Wash hands. Wash, Wash hands. hands. Tie shoes. Die. Die. Choose. Choose. Enjoy it. Enjoy. 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 Obey your teacher. Obey, Obey your teacher. Very good. Entonces veamos estos imperativos. Tenemos sit down. ¿Qué es sit down? Siéntate. 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 Very good. Siéntate. Entonces ese es un imperativo. Solo eso ya es una oración, ¿verdad? Si alguien viene y le digo sit down, es un imperativo. 
Listen, también superativo. ¿Qué dice ahí? Escuchar o escucha. Escuchar, escucha si es un imperativo. Si ustedes se acuerdan ahí en la plataforma, cuando están haciendo los, los ejercicios, las indicaciones empiezan así con imperativo, ¿verdad? Subraye, escuche, escriba, escoja. Esos son imperativos. Entonces, el otro que tenemos es come by bus. ¿Qué es come by bus? Tomar el tomar bus. El, tomar el bus. O ir en el bus. Venir. Come es venir. Entonces sería venir en bus. Come by bus. Vea que el, la preposición. Es lo mismo es que regresar. So. Mm, regresar puedo decir return or come back. Mm. En cambio, come es venir. Porque regresar quiere oh. decir de que yo fui y regresé, ¿verdad? En cambio, okay. come es solo venir. Okay. Come by bus. El otro es finish. ¿Qué es finish? Termina. Termino, terminar. Termina. Igual se puede usar cuando yo les digo, did you finish? Usted me dice finish. Se puede usar. Ese es un imperativo, pero lo que está haciendo es diciendo, advirtiendo de que ya terminó. Finish. Eso es también un imperativo. El otro es don't talk. Ahí no se ve la K al final, pero es una K la que tiene. Don't talk. ¿Qué sería? No, no me hables. No hables, ¿verdad? No hables. Silencio, que también es un perativo. Silence. Don't talk. Very good. Eh, drive. ¿qué? Bueno, tenemos el de arriba, era help her. ¿Qué era help her? Ay, ayudarle, ayudarle. Ayúdale. Dale. Ayúdale a ella, ¿verdad? Solo que en español no decimos a ella, solo ayúdale. En este caso sabemos que es a un femenino. Help her. Ayúdale. Very good. ¿Y para masculino? Help him. Ah. Help him. <ríe> okay. The other one is a uh, research. ¿Qué era research? De ya lo vimos. Buscar. No, no, no. Eh, revisar o confirmar. Investigar. Investigar. Uh -huh. Very good. Research es investigar. Do researching. Entonces... Um, investigar también podría ser bueno, casi todos los verbos pueden ser imperativos think, ¿qué es think? pensar pensar, pensar, pensar. si le dice a alguien, piense por favor verdad piense la solución o piense algo think meet them, what is meet them? meet them es reuni reuni reunión reúnete con ellos o Reúne. podría ser también conócelo ¿verdad? Que se puede usar de las dos maneras. Meet them. Good. The other one it says drive carefully. What is drive carefully? Maneja cuidadosamente. Maneja cuidadosamente, ¿verdad? Como cuando el novio se va y la novia le dice drive carefully, please. ¿verdad? Entonces, ya con el please es un request. Eh, maneja cuidadosamente. Good. The other one it says uh, bring the books. What is bring the books? Cargar de los libros. Trae los libros. Trae los libros. Bring es traer. Cargar es carry. Carry the books. En este caso sería trae los libros. Traer. Good. Clean. Aquí tendría que ser clean the blackboard. ¿Qué es eso? Limpia la pizarra. Limpia la pizarra. Solo que blackboard es una pizarra de yeso. Si fuera una de plumón se llama whiteboard. 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 Clean the whiteboard. Very good. Bueno, wash hands, ya la vimos. ¿Qué era wash hands? Lávate las manos. Lávate las manos. Very good. Enjoy it. ¿Qué es enjoy? It? Buen provecho. Se puede usar como provecho, aunque en inglés no hay, no es una costumbre hacerlo, pero se puede decir. Enjoy it. Que disfrutes. Que disfrutes. Dis disfrútalo. Very good. Disfrútalo. Y la última ahí abajo dice Obey your teachers. What is that? Obedece a tu teacher. Obedece a tus maestros. Very good. Obey your teachers. Nice. Good. ¿Preguntas o dudas? Dígame. No siempre usamos preposición con algunos verbos cuando ocupamos objetos. Depende. A, a, no, no siempre, ¿verdad? Porque en el chao a mí, no sé, ah, por ejemplo, ahí te decía help care, no ocupamos help care. No, ahí sí. Si no. Verbo, vamos a ocupar preposiciones y cuáles no. 
o no es lógico. el verbo, sino que es la situación. Ajá. Uh -huh. eh, eso lo van a ver más adelante, un poco más avanzado. De hecho, es de los últimos temas que se ve junto con el artículo D. Uh, porque sí ah. es un poco, mm, ya llevan unas reglas un poco más rarosas. No es complicado el tema, pero sí. Hay que saber otras cosas para ver, por ejemplo, tendría que explicarles la voz pasiva y algunas otras cosas para que vean cómo va cambiando todo. Ah, no me quito la vida ahorita, entonces. No, ahorita vamos así, ¿verdad? Con lo, con lo que vamos, pero está bien que pregunte. O sea, si se le puedo explicar, se lo explico y si no le digo mejor, wait, ¿verdad? Que allá más adelante le van a explicar. Entonces, bueno, se nos quedó uno que fue Tai Shoes. ¿Qué era Tai Shoes? Como limpiar los zapatos. Mm, no. O sea, los zapatos. Cepillar ah, los zapatos. Amárrate los zapatos. Ah, Amárrate. Sí, porque también. cepillar era brush, ¿se acuerdan? Brush. Ah, sí. Y clean es limpiar, entonces tiene que ser otra cosa. En este caso es amarrarse sí. los zapatos. Good, good, okay. good, good. Questions. No questions. Good. Vamos a hacer este pequeño exercise. Good. Imperative. Make imperative sentences with don't. Estas son negativas. Y vamos a usar don't. Y ahí abajo, bueno, en la foto se puede ver de qué estamos hablando. Y también abajo está lo que vamos a usar. Por ejemplo, talk on not the phone. ¿Cómo quedaría el imperativo en esa, en esa oración? No talk on the phone. On the phone. Mm. No, no. No, on no, the no, 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 Very good, ahí está, don't. Vamos a usar don't talk on the phone. Ahí tiene que llevar el don't, ¿verdad? Nunca doesn't, solo don't. Eh, si se fijan la indicación, todas las indicaciones son imperativas. Ahí dice make imperative sentences with don't. As, aslas. Entonces, ese es un imperativo y si se fijan no lleva sujeto tampoco. Entonces, the number one is don't talk on the phone. Number two. Don't, don't make, make noise. Don't make noise. Don't make noise. No hagas ruido. Noise is real. Very good. Don't make noise. Number three. Don't walk the dog. The dog. Don't walk the dog. Very good. No pases al perro. No, no se permite. Hay lugares donde no se permite. Don't walk the dog. Number four. Don't smoke. Don't smoke. No es... Don't smoke. Very good. No fumar. Don't smoke. The other one is don't don't, don't, eat, eat, don't eat fast food. Don't eat fast food. Very That's good. Eh, no comer comida rápida, que es casi siempre como la chatarra, verdad? Comida rápida. Uh, number six. No take pictures. Ah, recordemos que no es not, sino que es don't. Don't, don't, don't take, take pictures. pictures. Don't take pictures. Don't take pictures. Very good. Number seven. Don't, don't hear swim. Don't swim here. No mm. nadie aquí, ¿verdad? Peligroso. O agua sucia o algo por eso. Don't swim here. Uh, and the last one. Don't, don't fish, fish here. here. Don't fish here. Don't fish here. No pesque aquí. No pesque aquí. Ahora, ¿se dan cuenta que aquí fish es verbo? No es, no es nombre. Es, no es. Uh -huh. ¿Preguntas o dudas? No cuestión. Claro, como chocolate. Si es que este está bien fácil, hombre. <risa> Para el okay. que ya Fácil. No, está. Yo siento que no es tan complicado. Anyways, but... vale, vamos a hacer este ejercicio. Give your advice what to do. Use imperative. Esas dos oraciones que acabo de leer son imperativas, ¿verdad? Da tu consejo en qué hacer. Usa oraciones imperativas. 
Y ahí está la fotito del primero, number one. ¿Cómo sería? ¿Qué, qué consejo le damos? Que ordene el cuarto, el cuarto. no sé cómo. En, en inglés no sé. A ver. Clean your room. Clean your room. Eso puede ser. Clean your room. Clean tu cuarto. Y si fuera un request, ¿cómo sería? Please, your room, please. please clean your room. Very good. Puede ser please clean your room or uh, clean your room, please. Very good. Así quedaría, ¿verdad? Ok. Uh, la segunda, number two. Think. Uh, think puede ser. Piensa, ¿verdad? Que va a comprar o que se va a poner. No sé cuál es el asunto. Think. Ok. Puede ser. Hay una que se llama, que se puede decir, make up your mind. Make up your mind es decidete. O sea, ahí tiene varias opciones, pero tiene que decidir. Make up your mind. Number three, ¿qué le podríamos decir? No. Don't take a nap. Don't take a nap. Sí, puede ser que se esté durmiendo y quiero que trabaje, ¿verdad? Don't take a nap. No tome una siesta. ¿Qué otra cosa le, le pega a esa? A ver. Don't work. Don't sleep. Walk. Very work. good. Nice. No, no take beer. Ok. Don't drink no. beer. <laughs> ok. That's good. Nice. Ok. Number three. Dice fill in the comics using let me or let's. Bueno, acá no lo vamos a hacer porque está un poco complejo ahí las, las fotos. Pero recordemos que para let's es cuando yo voy incluido. Por ejemplo, let's go. ¿verdad? Vamos. O cuando decimos let's go to the beach. Vamos a la playa. Ese es un imperativo. Si yo les digo let's eat pupusas. Vamos a comer pupusas. Si yo les digo let's, let's sleep. Vamos a dormir. Let's study English. Vamos a estudiar inglés. Entonces todas esas se pueden hacer. Good. Any question? No. no. Está bien easy, ¿verdad? Vamos Esto... a ver entonces otro ejercicio. Everybody. Es difícil aprender inglés. No, es fácil. Es más difícil el español. <risa> es, el español es bien complejo. Sí. So, uh, number one, vamos a hacer, vamos a hacer um, imperativos, ¿verdad? En el paréntesis está el verbo. ¿Se acuerdan que cuando dice tú y el verbo, esa es la voz infinitiva, ¿verdad? Infinitiva. Entonces, ¿cómo quedaría el primero? ¿Se acuerdan que es upstairs? No. Escaleras Ahí. arriba. Allá, el segundo piso, tercer piso, el piso que esté arriba. Upstairs. So, how is going to be number one? Go, 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 go upstairs. Go upstairs. Very good. Así, ¿verdad? Go upstairs. Ok. Number two. Esa es negativa. ¿Cómo quedaría? Don't swim. Don't swim in this lake. Very good. Don't swim in this lake. Very good. What is lake? Do you remember? Lago. lago, ¿verdad? O sea, no nade en este lago. Very good. Don't swim in this lake. Number three, how is it going to be? Do your homework. Do your homework. Very good. Do your homework. Number four, how is it going to be? Don't play football. In the yard. Don't play football in the yard. What is yard? El patio, ¿verdad? Jardín, something like that. Number five. Use, use teeth. Brush your teeth. Cepillate los dientes. Brush your teeth. Very good. Number six. Control. During the lesson. During the lesson. Very good. Don't talk during the lesson. Nice. Number seven. Don't feed the animal in the zoo. Don't feed the animals in the zoo. Very good. 
Number eight. Read the instructions. Read the instructions. Read the instructions. Read. instructions. Read. Very good. Instructions. Instructions. Okay. Uh, number nine. Don't be, Don't be late for school. Be late for school. Don't be late for school. Very good. And number 10. Switch off this mobile. Your mobile. Your mobile. Very good. Switch off your mobiles. Very good. Uh, zoo. What is zoo? Do you know? Zoológico. Zoológico. Very good. I have a question. Uh -huh. To read, to switch. Eh, ¿Se utiliza para decir la oración o solo es switch off the movie? No, movie. sería sin el tú. Lo que pasa es que era lo que le decía al principio, cuando ponemos el tú y el verbo, esa es la infinitiva. Pero ya mm. cuando lo uso en la oración, le quito a veces, o sea, a veces sí se ocupa. Pero en lo que hemos visto hasta ahorita, no ocupamos el tú. Ok. okay. Thank you, teacher. You're welcome. Ajá. What does mean the last one? Yeah, esa es la que les iba a decir. Uh, si yo digo switch off your mobiles, es apaguen sus teléfonos. ¿Verdad? Switch off your mobiles. Ok. Tenemos, hay, hemos visto varios verbos nuevos, ¿verdad? So that is good. Aquí vamos a hacer solo negativas. La primera está en afirmativa. Drive her to the shopping mall. ¿Cómo quedaría esa en negativa? Don't drive her to the shopping mall. Very good. Don't drive her to the shopping mall. So like well done, Bertha. Don't drive her to the shopping mall. What is shopping mall? Do you remember? El supermercado. Centro comercial. El centro comercial. No la lleves al centro comercial. Algo así. Number two, stop at the and next it's... station. Uh -huh. Don't, don't stop at the next gas station. Very good. Don't stop at the next gas station. No pare, ¿verdad? No pare en la próxima gasolinera. En la, siguiente. En la eh. próxima gasolinera. Ahora vean la otra preposición. At. At the gas station. ¿Verdad? Cuando hablamos de gas station, that is at. At the gas station. ¿Alguien tenía una pregunta? Sí, teacher, en la primera, ahí drive es llevarla, ¿verdad? No es conducir. Es que es conducir, pero en español no decimos no la conduzcas, ¿verdad? Entonces, es no, no la lleves, no la, pero, pero es drive es conducir, quiere decir de que la iba a llevar en el, adentro de un vehículo, ¿verdad? Ok, number three, how's it going to be? Oh. Don't put your books on the desk. Very good. Don't put your books on the desk. No pongas exponer uh, tus libros sobre el escritorio. On preposition. Remember, desk is going to be always on. On the desk. Good. Number four. How is it going to be? Don't water, don't water the plants. Water the plants. No le pongas agua a las plantas. Very good. Don't water the plants. No riegues las plantas. Nice. Okay. The other one it says cross the street. What is that? Don't cross, Don't cross the, the street. street. Don't Very cross good. the street. Very good. No cruces la calle. Nice. Very good. Number six. Don't tell him Don't your, address. your address. Don't tell him your address. Very good. No le digas tu dirección. Nice. Number seven. No, don't say, no, don't no, don't stay with you. An umbrella. Yeah. Don't take umbrella an umbrella with you. with you. What is umbrella? No, tome una yeah. sombrilla. Very good. Nice. Number eight. Close the door. How is it going to be? Don't, don't, don't close, close the door. door. Don't close the door. Don't close the door. Very good. Number nine. Help her with the homework. Don't help don't her help with the homework. homework. Don't help her with the homework. Number 10, tell them what happened yesterday. 
Don't, don't tell, tell him don't what happened just on the Happened just Very good. Don't tell them what happened yesterday. What is happened? Uh, ayudar. No. No, this is help. Pasar. Pasar. Es, uh, Ajá, entonces, ahí, entonces ahí dice no le digas si queda negativa ¿verdad? no les digas qué pasó ayer qué pasó what happened good perfect any question mm. ok no question very good vamos entonces a Pasar lista. Muy rápido se va el tiempo. Ok, Alma Lisset Molina de Alas. Present teacher. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Uh, Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Here teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. Ok, vamos a practicar entonces. Ahora ya les toca a ustedes. So, what we are going to do is this. Uh, you are going to write. You are going to write imperatives, advice, warnings, or requests. For a situation, any situation that you may want. A ver, ¿qué le dije? Que escribiéramos cuatro imperative, o sea, de instrucciones, como, eh, avisos o instrucciones, de situaciones, eh, ay, que de cualquier tipo de situación. Good, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Como dice Jacqueline, van a pensar en una situación, por ejemplo, el COVID, ¿verdad? Ah, la situación del COVID. Y vamos a escribir warnings, que sean una advertencia, consejos, requests o imperatives en general. Para esa situación pueden escribir, yo creo que unos cuatro o cinco estarían bien. Entonces, cualquier situación, ¿verdad? Por ejemplo, antes de comer o para evitar enfermarse o para aprender inglés, por ejemplo. O lo que ustedes crean. Entonces me van a poner el título que sería la situación. Por ejemplo, COVID. Right. Uh, y luego las, las pieces of advice. Todo lo que ustedes van a poner con imperativos de acuerdo a esa situación. ¿Se entiende? Por supuesto. Sí, yo me senté un momentito. No oí no, la instrucción que necesita que hagamos. Vamos a escribir una situación. Va a pensar usted en una situación, la que sea. Puede ser cómo evitar enfermarse de una cosa, cómo evitar ir al doctor, cómo, cómo estar más saludable, cómo uh, aprender otro idioma, lo que usted quiera. Y de acuerdo a esa situación, usted va a escribir 
eh, imperativos. Por ejemplo, estudiar mucho, hacer las tareas, no sé, whatever you want. Uh, y la va a escribir y luego lo vamos a compartir con todos. Solomont. Que les doy tiempo para que hagan. Recuerden que siempre les pregunto, pero si no han terminado, digan. Yo les espero más tiempo. No problem. Eh, y si tienen preguntas, I will be here. Y en inglés todo. O en francés también. <risa> Penita en español. Yo sé que sí puede. Dele con todo. Ah, tengo que poder. <risa> Teacher. Hello. How do you say Sprite nasal? Sería, solo le da vuelta, nasal spray. Thank you. Si tienen preguntas, me dicen y con gusto. Teacher. Hello. Eh, ¿Cómo se dice aglomeraciones? Um, depende. ¿De qué es la aglomeración? ¿De gente en alguna parte? Sí, sí. Es que estoy escribiendo del COVID, como usted dijo. Así como, como que no se deben de aglomerar. O no sé si se dice aglomerar o juntar muchas personas. Mm, sí, sí. Podría ser algo así como el verbo tendría que ser avoid. Evitar. Avoid uh, crowded places. Avoid. Uh, Avoid, uh, 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 uh -huh, que sería A-V-O-I-D. Avoid. Crowded, que sería C-R-O. 
Cloudy. Ajá. Ajá, Cloudy sería C R O W D E D. Cloudy. Okay. De, de people puede ser así. Places. Yo creo que un lugar, un lugar crowd sería algo con un lugar con mucha gente. De places. Uh -huh. Good. Teacher. Hello. Para poner un imperativo de hacer durante todo el día, ocupo el during o el while. Mm, Por ejemplo, during. hasta todo durante el día. Sería during. ¿Cuál ocupo? During. Okay. Yeah, please. Thank you. You are welcome. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Cómo se escribe... Eh, Hola, hola. Hola del mar. Hola del mar. Ah, wave. Okay, eh, se la deletreo. W-A-V-E. Gracias. Okay. Teacher, I have a question. Of course. Um, how can I write derramar? Mm. For example, derramar agua. Derramar. Dice que hay una palabra exacta para eso. I'm sorry. Could be drip. Um, drip. Sí, puede ser drip. Yeah. Good. Is D R I. I. Mm -hmm. Thank you. Okay. Yeah. Thank you. You're welcome. Teacher. Hello. How do you write health? The salud. A. Uh -huh. E. A. A. Uh -huh. L e. H. That is correct. Yeah. And personality. P. E. R. S. O. N. A. L. I. T. Y. Yes. Okay. Perfect. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, did you finish or necesita más tiempo? Si necesita más tiempo, me dice. No hay problema. Everybody finished? Ok, iniciamos entonces. A ver, Ángela. Uh, uh, um, A decirle yo a quien he terminado. Ah, si perfecto. me da un poquito más de tiempo. Claro, yo le doy un par de minutos más. Esperamos entonces. Esperamos por si hay más personas que no hayan terminado. Y si hay preguntas, me dicen.
Go, Stephanie. Good, Benjamin. Teacher. Hello. I have, I have a question. Um, how do you say uh, resultado with test? Mm, sería test results. Thank you. Es un examen como examen de, de la escuela, de la universidad, algo así. Um, laboratory? Sí, test, test result. Mm -hmm. Okay, did you finish? ¿A alguien le falta todavía? Okay. Per perdón, Ticha. Ajá. Vaya. Eh, yo he puesto esto que le voy a decir ahorita. <ríe> Vaya, que what do I have to do when in English class. Okay. Please turn the microphone off. Ah, sería please turn the micro please microphone. Please turn please turn the microphone off. Good. Listen careful. Good. Do my homework. Good. And, uh, and as in class. Okay. Good. Uh, eso es lo que puse. <laughs> very good. Very nice. Yeah. Everything is fine. Very good. Perfect. Okay. A ver. Ahora vamos con Jairo. Okay. Uh, do you homework at night? Okay. Uh, eat only vegetable in the lunch. Okay. Pay attention what teach. Okay. Practice in English. Uh, participate in English class classes. Okay. That's it. Okay, very good, perfect. Thank you, Jairo. Uh, Sergio. Ah, no le escuchamos. Go to the store. Okay. Call me up 40 o'clock p.m. Mm -hmm. Move the car. Uh, come back later. Okay. Okay. That's good. Perfect. Um, Angela. Don't be late to work. Mm 
down, so I thought about the problem. Okay. Turn on the light, please. Okay. Clean your room before you go out. Okay. Uh, that's all. Okay, very good, Barbara. Thank you. Uh, Sabrina. Okay, um, the first situation is English class. Okay. Uh, don't forget to do your homework. Okay. The number two situation is COVID-19. COVID-19. <laughs> hey, keep two meters, meters away and use your mask. Okay. And number three, I try to use possessive with apostrophe, but I don't know if it's correct. Okay. Always hear your parents' advice or, or your. It's correct. It's correct, yeah. Parents' advice. Yeah. Okay. And number four situation is health. Drink eight, eight glass of water during the day. Good. That is perfect. Very good. Thank you. Uh, Williams. Okay, teacher. Uh, the situation is a uh, danger. Mm -hmm. Don't open the windows because the uh, beers are dangerous. It's okay. number one. Number two is uh, don't touch that it's hot. Okay. Uh, number three, please turn off your phone at the gas station. Good. And number four, please be careful with the dog. Okay, very good, perfect, thank you. Um, Benjamin. Hola. Hello. Uh, my situation is health, healthy. Okay. Eat fruit, wash your hands, run, exercise, and take a rest. Okay, very well. That was very good. Um, Carlos Miguel. Estoy en proceso todavía, teacher. Okay, regresamos entonces. Uh, a ver, um, Jacqueline. Okay, my situation is indicator, indicator for my work. Okay. Please take note for the indicator. Um, I have to say indicator. Indicaciones? Indicator. Indicator. Uh, no, so, son indicaciones serían directions. Directions? Okay. Mm -hmm. Thank you. In a um, direction important for your COVID test, mm -hmm. please uh, take a number. Please and present your ID. Okay. Don't applicate nasal spray. Okay. Don't ingest alcoholic drinks. Okay. Your test result reach in two hours. Okay, very good. This is solo an application and no sería el verbo, sino que apply. Apply? Mm -hmm. Apply. Okay, thank you, Good. teacher. Okay, uh, Stephanie. So I do for different scenarios. Okay. Uh, the first one is one thing you need to apply to a job. Okay. You have to present your resume. Okay. The second is someone drip water on the floor. Watch out, go well there. And the third one is my mom is cooking. Stephanie, please bring me the pan. And the last one, today we have 15 minutes more to have a lunch. Let's go to buy some pastries. Okay, very good, perfect, thank you. Thank uh, you. Patricia. Uh, instruction for, for you go work. For you to go uh, to work, okay. Why, why, why up 
early. Mm -hmm. uh, they are showers. Wear your uniform. Take the bus. Uh, please come back early. Okay, very good, perfect, nice. Uh, let's see, uh, Yaritza. COVID situation. Wash your hand. Use alcohol. Mm -hmm. Keep your distance, please. Wash the vegetable. Don't touch your eyes. Wear a mask. Max. Mask. Okay. Perfect. Thank you, uh, Douglas. No le escuchamos, Douglas. Mm, quizá hay problemas. Ok. Después, si se puede. Uh, let's see, Eric. My situation is uh, we go to the beach. Ok. Uh, watch out for for the for, for the wave uh, watch out for the storm okay. uh, don't swing don't swing at the beach okay uh, don't drink beer okay very good that's nice um alma uh, my uh, situation the the coit okay eh, sell always alcohol gel. Okay. Watch your hands frequently. Okay. Eh, always wear a match, um, match, ma a mask, 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 mask. mask. Can distance. Distances of two meters for people. Okay, keep distance, very good. Uh, avoid clouding play, clouding play. Places, okay, good. Places, places. Okay. Places. Okay, very good, thank you, Alma. Uh, a ver, um, Rachel. Uh, my, my situation is how to avoid COVID. Okay. Um, please keep your distance. Distance, uh-huh. Do not, do not leave, leave home if it is not necessary. Okay. Please wash your hands. Okay. Disinfect your home and work. Okay, very good. That was very good. Perfect. Um, Luis. Mm, creo que no está Luis. Okay, Carlos Miguel. Uh, don't open the door it's hot in here okay uh, finish the homework before you see use the playstation okay leave me night before you go okay so let's just go ahorita Okay, that is good, perfect. And Rose. My situation is a uh, rules in the classroom. Okay. Uh, please keep silence. Mm -hmm. uh, don't eat in class. Mm -hmm. uh, please make your homework. Mm -hmm. uh, don't talk 
on the phone. Okay, very good. That was very, very nice. Um, creo que solo nos faltaba Douglas. Douglas. Bueno, creo que no se puede. Okay, everybody. Uh, very good exercise. That was very nice. Vamos quizá a continuar y a terminar la unidad 1 del libro porque nos quedaron algunas cosas pendientes. So, this is a uh, war-related event. Do you remember that unit 1? I will be able to talk about financial information and work perks. And it says, let's start. How many days or a week do you work? Ah, that is a very good question. How many days a week do you work, Rose? Hello, me escuchan? How many days a week do you work? Uh -huh. How many days a week do you work? So, yeah, five days a week. Five, five days a week, good. And the other people? Six days a week. Six days a week. Six days a week. Yeah. Sometimes it's five, sometimes it's six, right? How much time do you have to complete your tasks at work? Uh, that is a very good question. I mean, do you have time for you to complete different situations? Okay, vamos a repetir entonces. Let's repeat the conversation that we have here. Uh, solo una pregunta. En la primera dice, I will be able to talk about financial information and work perks. Do you know what is work perks? No, teacher. Sería como cosas relacionadas con el trabajo. Only that. Talks, uh, teacher, mm -hmm. your talks. How do you say those? Um, uh, no sé cómo se pronuncia la un poquito para arriba donde está la pregunta la segunda pregunta qué hizo mm -hmm. have to complete your tasks 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 uh -huh. tasks uh, yeah that is in Spanish como tareas okay thank you uh -huh. Eh, y esta sí es muy importante porque si se fija llevan una S, la K y la S y se pronuncian las tres. Tasks. Okay. Tasks. That will be it. Okay, everybody, we're going to repeat the conversation and then we're going to practice with a partner, of course, as we usually do. Everybody, please repeat. Jeff, how are you doing? Yeah. How yeah. are you doing? How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben. Hey Ben. Hey Ben. Well, I work five days a week and you? And you? That's great. That's, That's great. 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 I work four weekdays and sometimes on Saturdays. I, I work, work for with Saturdays. Some Saturdays. Saturday. Really? On Saturdays? Really? really? Saturday? Saturday? Do you work extra hours? Do you work extra hours? And how much money do you pay, or no, do they pay for each extra hour? How much money do they pay for extra hour? Yes, I work extra hours. I work hours when there is too much work to do. When there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. Each 
I see. I see. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Well, sometimes, sometimes there is not much time, right? Right. 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 Absolutely. Absolutely. Okay, so uh, let's check some vocabulary. How are you doing? How are you doing? Este es un saludo muy común. It's a very common greeting. How are you doing? Okay. I want to ask you. Ask. Do you remember what is ask? Pregunta. Good. So I want to ask you how many days a week do you work? Remember that how many is countable. Four days. Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really on Saturdays? Do you work extra hours? And how much do they pay for extra for each extra hour? Do you remember what is each? Por cada pago por cada hora. Very good, cada. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around 10. What is around? Cerca o alrededor de 10 dólares. Very good. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Creo que no hay más palabras. ¿Tienen preguntas, dudas en alguna palabra? Absolutely. Acá sería absolutamente. Oh. Absolutely. Yeah. Okay. Thank you, teacher. Good. Any other question? Ok, we're going to do the conversation then. Vamos a hacer la conversación. A ver, vamos a iniciar con Jacqueline y Zulma. Jeff, how are, uh, how are you doing? Uh, sorry. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week. And you? That's great. I work for a week days around sometime on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around five dollars. Ten dollars. I said, sorry, ten dollars. No me quiere pagar, ¿verdad? Cinco dólares. <laughs> I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, very good, perfect. Okay, now it's going to start a Jose Ovidio and it's going to help Alma. Um, Jeff, how are you doing? I, I want to ask you how, how many days a week do you work? Um. Hey Ben, will I work five days a week and you? Say great. That's uh, great. Uh, that, that's, that's great, great. Uh, I work for week day and Sunday on Saturday, on Saturday. Really, on Saturday. Really, Do, uh, really, really on Saturday. Do you work ex, ex, extra hmm? work, 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 hours? And how much money do they pay for each extra or hours? Hour. Hour. Yes, I work extra hour uh, when cheer is too much work to do each, each extra hour is around uh, 10 
uh, around ten dollar. I see. Will sometimes well. there is ah, perdón. I see. Well, sometimes there is not much time friends. Right. Right. Absolutely. Okay, very good. Patricia and Eric. Quiero ver. Dice, yes. Hold, 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 How are you doing? Vaya, fíjese que este es, es fácil porque solo dice how are you doing. Es how are you. Y luego how doing. are you doing? Uh -huh. How are you doing? I want to ask you how many days I will do you work? Hi, Ben. Well, well, I work, well, I work five, five days a week and you? Okay, that, that great. I work for week days and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do you take by each extra, extra hour? Each extra hour. Each, each, each hour. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time. Uh, ring. Right. Right. Mm, absolutely. Okay. Very good. Perfect. Now Rose and is going to help Stephanie. Jeff, how are you doing? I want to ask. I want to ask you, uh, how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays, and sometimes on Saturdays. Really, on Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Good, perfect. Now it's going to start. Um, Williams and Jaritza. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? I've been well. I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see, where sometimes there is not much time, right? Absolutely. Good, perfect. Now it's going to start Sabrina and it's going to help Carlos Miguel. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week on you. That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? 
Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is it's not time, right? Absolutely. Okay, good, perfect. Now it's gonna start Douglas and it's going to help Benjamin. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days or and week do you work? Uh, Benjamin. Hey Ben. Hey Ben. Well, I work five days a week, and you? That's right. I work for week weekdays and sometimes on Saturdays. Really, on Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do you pay for each extra hours? Yes, uh, yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much. There is not much time, right? Absolutely. Good, perfect. Now it's going to start Jairo and it's going to help Angela. Yes. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay? For each extra hour? Yes, I work extra extra hours when there is so much work to do. Each extra hour in around ten dollars. <clears throat> I see. Well, sometimes three is not much time, right? Absolutely. Good, perfect. Now uh, it's gonna start Luis and uh, it's gonna help Anna Raquel. Creo que Luis anda comprando pan. A ver, uh, it's going to help. Bueno, le vamos a ayudar con... A ver. Stephanie. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really, on Saturday, do you work extra hours? And how, and how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours and there is too much work to do. Each extra hour is around. I see, well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Good, perfect. Eh, creo que todos leímos, ¿verdad? Uh, Sergio, usted leyó. No. Ah, va, vale. entonces va a leer con, con Rose. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you. How many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. I work four weekdays, and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Uh, do you work extra hours? And how much, men, how much money uh, do they pay for each? Extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. 
each extra hour hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Very good. Perfect. Okay, so at the end here is the little exercise. It says circle the word that best completes the questions. Number one, how huh? how is gonna be much or many? Many. Many hours, plural, right? So how many hours a day do you work? And the number two says how? Much. Much, because it's about money, right? How much do they pay per hour? So that is going to be the one, okay? And this is the review, it's a repaso. How many for countable nouns, like hours, days, weeks, years, etc. How many days a week do you rest? How many hours a day do you work? What is rest, do you know? Very good. Nice, good. The other one says how much? How much for uncountable nouns? Money, time, water, milk, anything like that. For example, how much money do they pay per extra hour? How much time do we have? So, tratemos de recordar eso. ¿Cuándo es how much? ¿Cuándo es how many? Any question with this? Yo Igual este repaso. Luego dice uh, work related events. Read the sentences and fill in the blanks with many or much. Vamos a poner many or much. Number one, how is going to be? How many? How many? How much? How much? How, many? how much? Many. Number one is how much because it's money, right? How much money is in a bank? That is a very good question. ¿Qué piensan ustedes? How much money is in a bank? ¿Cuánto dinero hay en el banco? Too much Pero, money. A lot of money. We believe, creemos, ¿verdad? Porque a veces... I, I used to work for a bank. Yo trabajaba para un banco y entraba dinero y salía y en el banco no había. So... That happens a lot. Okay. Number two, how much or how many? How much? How much? How much? How much paper does a printer need? What do you think? How much paper does a printer need? How many? How much? No, vamos en dos siempre. Le estoy pidiendo la respuesta. How much paper does a printer need? How much? No, pero la, la respuesta a la pregunta. O sea, la pregunta es, how much paper does a printer need? Mm, si, si lo leo, uh, pero, ten, ten paper. A lot of paper. You can okay. say a lot of paper. You can say depends. That depends on what you are printing. Depende que vamos a imprimir. So, that's good. Number three, how much or how many? 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 Good. How many hours a day does he work? We don't know, right? Because no sabemos de quién estamos hablando. Number four. How much or how many? How, oh, how, much? Much, how, much, how much? How much? How much information is on the internet? What do you think? How much information is there on the internet? Mm -hmm. A lot of information. A lot of information. More of the necessary. Yeah, that is true. Not all the information on internet is correct, right? And not all the information is good information. So let's be careful. Number four, I don't know, number five. How many? How many? many How days? many How days? Many, uh, how many days? Good. How many days a week do you rest? Two, one, one and a half. That depends. 
And number six, how much or how many? How many? How many? How many employees does your company have? That is a very good question. Jose Ovidio, how many employees does your company have? Uh, uh, my my fear my uh, uh, my my fair employee um excuse me my me is is my 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 primer empleo no how many employees do you remember what is employees ¿Cuántos empleados hay en tu compañía? Ah, ah, ok. Ah, ¿Cuántos empleados hay en tu compañía? Es que me, me entendí mal en... Pensé que era mi... <ríe> hay... Eh, uh, employee... Eh, es um, 500. 500 employees, that is a lot. So. Uh, Jacqueline. Uh, in my work is uh, 350. 350, that is a lot. And that's good. Eric, how many employees are there in your company? 40 employees. Oh, that is not that much. That's good. Very good. Uh, Sergio, how many employees are there in your company? Uh, my company are... Uh, Two, two okay, good. Benjamin, how many employees uh, does your company have? We have uh, I don't have idea how many employees. Are there a lot or just a few? A lot. A lot. Good, perfect. What about your company, Rose? How many employees are there in your company? It's uh, eighteen. 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 Eighte
Empleados, no. Very good. Entonces, ¿cuántos empleados hay en su compañía? How many employees does your company have or are there in your company? Okay, Five, uh, five employers. Ah, five is good. It's a very small company. Nice. What about Jairo? How many employees are there in your company? It's uncountable. Uncountable. A lot. Uh, yes. Uh, it has so much. Okay. A lot. That's good. Perfect. Uh, Carlos Miguel, how many employees are there in your company? In the company is a lot employees a lot of employees okay good a perfect nice um rachel how many employees are there in your company my company is 10 employees okay has 10 employees it's a small company that is nice and um, what about angela how many employees does your company have uh, 60 Mm, ok, that is nice, is nice number. Si se dan cuenta de la pregunta, se puede hacer de dos maneras. How many employees does your company have? Or how many employees uh, are there in your company? It's kind of the same, but in a different way. Ok, uh, let's see, yo creo que sí, esta es parte de la práctica. Bueno, hasta este vamos a llegar. Porque se acabó la quarter, vamos a pasar lista. Antes de pasar lista, ¿alguna pregunta o duda con la clase de ahora? No questions. Ok, recordemos. Ok. Good, that's good. Eh, recordándoles de que para el viernes ya podemos hacer viernes, sábado o domingo. Podemos hacer el examen final, no el final, no, el de medio término. Desde el viernes, pero no lo voy a hacer mañana. El viernes. El intermedio sería. El midterm test, sí. Viernes y también todas las tareas de esta semana hasta la número 10. O Se podrían hacer viernes o el sábado o el domingo. O sea, el lunes ya tiene que estar hecho las tareas hasta la número 10 y el midterm test. Esos son los que tenemos que, que ir viendo, pero desde el viernes. No lo va a hacer mañana todavía. Mañana es jueves. Viernes, el sábado o el domingo ya los puedes hacer. ¿Ok? Vamos a pasar lista. Ok. Alma, Lizeth, Molina, de Alas. Present, teacher. Good. Ana, Yesenia, Beltrán, de Olivorio. Ángela, Estefanía, Marroquín, Martínez. Present, teacher. Good. Benjamín, Giovanni, Hueso, Cruz. Present. Good. Carlos, Miguel, Ángel, Orellana, Vargas. Good. Douglas, Enrique, Hernández, Ponce. Present, teacher. Good. Eric, Mauricio, Renderos, Tomasín. Present. Good. Stephanie, Joana, Landa, Verde, López. Present. Good. Francisco, Javier, Mariona, Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. En Ana Raquel Alfaro. Ok, my friends, uh, it was a pleasure. Um, ahora hicimos cambio ayer, ¿verdad? Estaba Douglas, pero se quedó Eric. Ahora Present. se va a quedar Douglas. Ok, Rachel. Entonces Douglas se queda después de la clase. Oh, ya no está. 
Ahí está llorando la baby. <risa> ya no está Douglas. Se fue para la casa. Y bueno, ahora le tocaba a Eric, pero cambiamos. Se podría quedar Stephanie. Stephanie entonces ahora. And the rest, please be uh, sleeping very well. See you tomorrow and have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See Good you night. tomorrow. Bye bye. Tomorrow with the people. Yeah. <laughs> bye. Bye bye. <laughs>
so it's a little bit hard and the company that I work in, they really uh, take care of employees. So they decided to save me at home. So I was, but at the, how do you say quarantena? Quarantine. Quarantine? Okay. At quarantine is at, or at. In, mm -hmm. at quarantine? Or during the quarantine. Yes, during the quarantine, the office uh, that I work, uh, they decided to close all the office. I don't know if you if you uh, notice about it, but uh, I work at Kais. Okay. So they close all the offices, and they just open the office that I work that is close to Salvador del Mundo. Okay. And it was really horrible because a lot of people came there. And in that moment, I got sick, but at the hospital, they didn't uh, attend me. Okay. Because they told me that it was just asthma. So I don't know if I got COVID, but I hope no. <laughs> but they saved me at home. And, and I returned to, to the office one month ago. And I was doing a lot of things at home. I go to bed at 12, almost all the week. And it was really hard. So now I'm doing WhatsApp, uh, WhatsApp. Uh, I'm attending customers by WhatsApp. So it's, it's a lot of work because a lot of people uh, text to the WhatsApp. Yeah, I guess, yeah, that should be kind of difficult. But the good thing is that right now you are working at home. No, uh, I'm in the office. But You're back I'm in the office. Customers uh, in front of them. Okay. So yeah. <laughs> yes. Yeah, it's, it's much better, right? Because in that way, you are avoid to get sick from COVID. That might be a big problem if you get COVID, I guess. Yeah. Yes. Um, and also, I'm um, the, um, the little employee of all the company. So you're so the baby. Yeah, a lot of me. <laughs> <laughs> okay. But it's good that they're taking care of you. And uh, so I guess that you don't go out very often. Mm, go out. Uh -huh. I mean, you don't go to restaurants or uh, to parties or anything like that. I really love it, but now I prefer to stay at home. Yes, yeah, it's safer. It's, 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 it could be a big problem. Yeah, it, it's much better actually because since, I mean, since you have that problem already with COVID might be very difficult. So yeah, it's, it's a good thing that you are taking care and that the company understands about that one, right? Yes. Good. Yes. And what, what do you do in your free time there at home? Free time, uh, I love watch anime, and, and I have one favorite anime that is Kamisama Hashimashita. I never it's, saw that one. <laughs> it's a romantic and it's about romantic and comedy in a comedy girl. Comedy girl? Mm -hmm. Maybe you can send it's, me the name. I'm gonna look for that one. I, I really love anime as well. Really? Yeah, it's very yeah. good. I, I'm Are waiting you? right now for Kimetsu no Yaiba, the second part, but it never came. I love Kimetsu no Yaiba. Actually, I have two t-shirts about it. Really? And your favorite character of Kimetsu? Um, I believe it's kind of difficult because, I mean, the villain is very interesting. Uh, it's, yes. it's very similar to Michael Jackson, I don't know. But... <laughs> yeah. 
is I mean, I, I really would like to know what happened, how he became that powerful mm -hmm. and things like that. And of course, the kid that is the main character and the, the blonde, the blonde kid also is very interesting. I mean, the three guys are very nice. The pig, yes. the one with the pig mask and the blonde that is crying a lot, but he's very powerful. And mm -hmm. uh, and of course, the, the main one that is with the girl on the back. <laughs> yeah, very good. Did you see the movie? Yes, I cried a lot. <laughs> it was very good. I, I went to the movie theater to, to see that one. Really? I have to watch with my cousin uh, with some links. <laughs> yeah, <laughs> sometimes it's better like that one because you are at home and you don't have to be out. But it was it was very good. Yes, it was really amazing. And uh, I have uh, a lot of curious about the villain because I watched the trailer that he will became in a woman. So I don't know what happened. Yeah, but, it's uh, going to be. <laughs> Let's see how it goes. is amazing too. I don't know if you if you see that one. Which one is it? You say? No, that one. Shingeki no Kyojin. No. Uh, ah, yeah, I guess I saw that one. Attack of. Attack on Titan. Titan, yes. Well, I didn't like the last part uh, because they were talking too much, and I was expecting secrets. I didn't, you know. I didn't watch the last part. Uh, just the three, the three episodes okay yes but it was interesting they told me that the fourth part is really amazing but i didn't finish okay but well, you have the time that you're home so you can enjoy that <laughs> yes <So laughs> it was great. very good stephanie so it was a pleasure to be with you be careful with the sickness and uh, if you have uh, any questions, remember that you can text me directly or into the group chat. And of course, I will be there for you. Okay, thank you. It's a pleasure. And just, I love this, this moment because I can talk a lot. <laughs> yeah, it's different, right? Because in the group, it's a little bit more confused. There are different levels, but here you can speak whatever you want. <laughs> <laughs> yes. And it's amazing that you love anime too. I yeah. will send the name of my favorite anime. Yeah, send me so we can share it's on that romantic, one. A romantic anime. I don't know if you like. Yeah, I like a kind of everything, you know, but yeah, I, I can give it a shot. Okay, so funny. have a fantastic night and I'll see you tomorrow. Thank you, you too. Thank you, bye-bye. Bye. -bye. bye.